episode ng Madam Kitchen! May pagdagdaghan dano naman kayo ngayong Pasko and I'm just so happy dahil ang gagawin natin ngayon ay isang very special dessert na alam ko namang gustong gusto nyo din lahat at may enjoy nyo to gawin. At dahil dessert ang gagawin natin, huwag kayong mag-alala, this is not complicated, hindi ito mahirap, kayang-kaya nyo itong gawin. Ang dessert na gagawin natin ngayon ay isang classic Italian dessert which I'm sure every Filipino would love also. And sikat na sikat din to sa atin. Ito ang tinatawag na tiramisu! <laughs> tiramisu! Tiramisu! Oh my God! Ang gagawa tayo ng tiramisu, kaya kung nakikita nyo dito, ito, meron akong mixer dahil ito ang gagamitin natin pang mix ng ibang ingredients para mas madali na. If you don't have a mixer at home, pwede nyo naman siyang gawin by hand or mano-mano. So, simulan na natin! For our tiramisu, syempre, kailangan natin ng mga ingredients. Kailangan natin na bunang-buna lahat yung suavardi. Hindi ko alam kung tama yung pagbigkas ko, pero sa Pilipino, ito ay brohas or lady fingers. Ayan, ito yung magiging base ng ating tiramisu. Then, kailangan din natin ng sugar. So, this is our granulated sugar. So, gagawa natin yan. Dahil wala tayong mascarpone, we will use cream cheese blended with whipped cream. So, may ready whipped cream na akong binili. Also, kailangan natin, syempre, ng cooking cream. Also, kailangan natin ng cocoa powder. So, gagamit tayo ng Hershey's cocoa. Kailangan din natin ng vanilla extract para sa ating custard. Kasi gusto ko lagyan ng custard din para may twist naman yung ating tiramisu. Also, we need, ito, importante to, coffee. So, ito, kailangan din natin, very important to, dahil hindi siya tiramisu kung wala ito, yung ating coffee. Make sure na gagamit kayo ng strong coffee flavor. So, this is a dark roast. Brewed coffee yan. Gusto nyo na masarap na handa ngayong Pasko, ibonggan nyo na yung ingredients. So, for our coffee, ipipress natin siya. Siyempre, wala naman tayong coffee machine dito. So, pwede na itong coffee press. At syempre, yung final ingredient is your patience. Sovereign daming patience to do this. Siyempre, huwag na natin patagalan. You now know all the ingredients we need. Kaya simulan na natin ang pagluluto. So, ayan, unahin na muna natin yung ating coffee kasi kailangan malamig na siya later pag dinip natin dito yung mga lady fingers natin. Gagamit tayo ng 5 Gagamit tayo ng 5 tablespoons. So that would be equivalent to 2 and a half nitong ating measuring spoon. So nakalagay na tayo ng dalawa. And this is the half. Okay, ang next natin na gagawin ay ang ating custard for our tiramisu. So how do we do that? Let's just get 6 egg yolks. So ito, na-separate na namin yung egg whites. So lagay nyo lang siya sa saucepan. And then make sure na walang masayang. And then we will put 3 fourth cups of white granulated sugar. So 1, 2, 3. And then, you will whisk lang natin to. Magsama-sama silang lahat. Whisk it properly. Make sure na mag-blend yung inyong sugar and yung inyong egg yolks. So, let's whisk it in lang para mag-incorporate yung egg yolk and sugar natin. And then, lalagyan na natin siya ng 2 thirds cup of our cooking cream. So, that's one and two. Then continue whisking it. And then the next thing you want to do is bring this to a boil over low heat. Hindi pa din biglain natin siya. So kailangan lang natin ng low heat for this one. Hanggang mag-boil siya and matunaw lahat ng sugar na nilagay natin. So while doing this, huwag nyo siyang titigilan kakamix kasi masusunog siya. So malalaman nyo pag okay na siya because this will triple in volume. Makikita nyo mamaya. So continue whisking it. Nag-boil na siya. Nag-triple na yung volume niya. Naging custard na siya. See that consistency? So let's turn off the heat now. Then just to add a little flavor, sa ating custard, we will put 1 teaspoon of vanilla extract to that mixture. Yung kanyang fat content and maging mas creamier siya. I'm using the flat beater, hindi yung whisk. Kasi what we want to do is just uubusin natin tong 3 blocks for our tiramisu. So dapat yung cream cheese na gagamitin nyo at least 30 minutes to 1 hour before nyo siya gamitin. Kasi pag malamig siya, mahirap siyang... So ayan. This is our second block of cream cheese. 
And our third block of cream cheese. So, tatlong blocks yung gagamitin natin dito. We are now ready to start mixing. Bago nyo yung ilagay yung whipped cream. So, ipaba nyo yung mixer. And then, at low speed, i-mix nyo na siya para mag-start na siya ang mag-breakdown. And mas madali na yung pag-incorporate ng whipped cream. Ayan. That's what we want. So, we want it to be very spreadable later sa ating tiramisu. Now, we are ready to add our whipped cream. Pwede rin kayo gumawa ng sarili nyo whipped cream sa bahay. But, to make your life easier, bumili na lang kayo ng mga ganito. So, ilagay na natin. Let's turn this off. Ang gagawin lang natin, lalagay na natin yung whipped cream. Ayan! This is so fun! <laughs> Ayan. So, we need at least 3 4 to 1 cup of whipped cream na iahalo natin doon sa ating 3 blocks of cream cheese. And then, we will blend it all together. So, huwag kayong mag-alala. Normal yun na parang liliit yung whipped cream nyo or mag-shrink because ibi-blend natin siya doon sa cream cheese. Wow! This is looking really nice. So, start with slow speed and then gradually increase lang. Para ma-mix well yung ating cream cheese at yung ating whipped cream. Ayan, this is looking good. Ang gusto mong ma-achieve is yung parang spreadable consistency na ng ating whipped cream and cream cheese. Ayaw mo silang may bobo pang cream cheese dyan yung hindi na mix well together. So let's turn it off and check it out. So wow, this is how it looks. Scrape off natin to, sayang. And then yung sides ng ating... Mixer, syempre, huwag natin kalimutan yan. Maraming tumatambay dyan minsan na hindi na may mix well with all our other ingredients. Just to make sure, and then syempre, dipikman nyo din. Ang sarap nyo! <laughs> na ko ko! Oh! So, ito pala yung ginagawa natin ha, pero sobrang sarap na. So, this is it guys, ready na to. Now, we are ready to assemble our tiramisu. So, now we're ready to assemble our tiramisu! Ipapakita ko sa inyo kung paano. So, we have our coffee here at room temperature na kasi pinalamig natin. Also, our egg custard which is also at room temperature already. At syempre, yung ating alternative to mascarpone cheese, yung ating cream cheese with whipped cream. Ayan. So, nandiyan na sila. We're ready to assemble. Now, we will take our lady fingers isa-isa lang. And then, i-dip natin ito sa coffee. Quickly lang ha. Make sure you wash your hands also before doing this. So, dip mo lang siya quickly. Then, ikot mo siya. So, i-layer by layer mo lang siya. Ayan. Put it layer. So, you need to create your first layer. So once nagawa niyo na yan, lalagyan niyo na siya ngayon ng layer ng inyong cheese. So yung inyong cream cheese, get a handful of this. Huwag niyong tipirin. And then spread it. Spread niyo lang siya evenly on top of your first layer of lady fingers. And then, dito na natin din ilalagay yung ating custard. Okay. Now, we will add another layer of lady finger. So, same process. I-dip nyo siya dyan. So now, once it's ready and na spread na natin evenly, the dust off na natin siya with cocoa powder. We do that by sifting the powder here. So paano yan? In short, kumuha kayo ng strainer. Tapos ilagay nyo dito yung cocoa powder sa taas. We don't want kasi nabuo po yung cocoa powder. 
So we want to dust this using the cocoa powder pero hindi siya dapat bubuo dyan sa taas ng ating tiramisu. And then just gently tap it around your tiramisu. Ayan. So you dust it with cocoa powder. So once it's all fully covered, we're now ready to put this inside the fridge para palamigin natin kasi mas masarap yung tiramisu kapag malamig siya. So later, babalik tayo para na sa ating taste test! So ito na yung ating tiramisu at ipapataste test na natin dito. Nagbiyahe pa kami from Makati. Papunta sa Paranyake <laughs> para lang sa taste test natin. So titikman na natin ngayon to. Ako muna titikman. So ayan, ready na tayo yung tikman. Oh my god, I'm so excited. Nilagyan natin siya ng grated dark chocolate also sa taas para mas masarap siya. Ang sarap! So purihin natin ang sarili natin luto. Ang sarap! Masarap siya. Hindi ka natin mapataste na siya. Ubusin ko siya. Ang sarap! Ang sarap! Pwede bang lahat tikman ko? Masarap siya te. Ah, ang sarap. Mm-mm, ang sarap. Ang sarap diba? Lahat ako ako ah. Ang sarap niya. Hindi siya yung pangkalagiman. Aww. Tikman nyo rin. Parang dahil kinito yung mga gums ko dahil sa... Don't you like this thing? Ah, what's that? Cut! Ang sarap niya. Ito ang madam, nilalasan ako pa yung kaya ingredients na yung nagayon mo. Ang bongga. Masarap? Mm-mm. Road to panda ko, tala tiramis yung flavor. Ang sarap niya madam, para siyang ano, carbonara. Hindi ko kong sila yung isang te. Hindi ko mo ka yung mga ito dyan. Hindi siya gatas. Masarap? Sarap na, Mari! Tawagin natin sa inyo. Sarap na, Mari. Hindi ako makain ng ganito. Hindi ko siya bet kasi may kape. Saka sobrang tamis niya. Mayroon kasi yung tonsillitis ngayon. William, tikman mo ito, William. Sorry, oh. Hi, guys! Tikman ko na ito. Ito ang Facebook. Ito ang Facebook. What can you say? What do you say? What do you say? What do you say? What do you say? You say it! You say it! You say it! You say it! No, it's the cocoa that you say it! No, it's the other one! You say it! Let's take a look at the cup! What do you say? Yes, it's the one! 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 Ayan, 50-50 sa mga bata, hindi talaga siya mabenta dahil mapait yung kape. <laughs> so ayan, tapos na tayo ng taste test. Nasarapan niyo matatanda yung bata, hindi na appreciate. Maraming maraming salamat sa panonood. Until next time, magkita-kita tayo ulit. Bye!